ألم الكتف الكتف هو المفصل الأكثر مرونة في الجسم والذي يتيح إجراء مجموعة واسعة من الحركات ومع ذلك يمكن أن يؤدي هذا المجال الواسع من الحركة إلى مشاكل وإصابات في المفصل يمكن أن يساعدك فهم البنى المختلفة في الكتف على فهم كيفية عمله وكيفية حدوث هذه الإصابات يتكون الكتف من ثلاثة عظام وهي عظم العضل وهو أطول وأكبر عظم في الطرف العلوي يتمفصل مع لوح الكتف عبر المفصل العضد الحقاني أو مفصل الكتف لوح الكتف وهو عظم مثلثي مسطح يتوضع على السطح الخلفي العلوي للقفص الصدري ويربط الترقوة بعظم العضد يعتبر لوح الكتف مرتكزا لمجموعات عضلية مهمة يتشكل سقف الكتف من جزء من لوح الكتف يسمى الناتئ الخرومي البروز في لوح الكتف والذي يشبه الخطاف يدعى الناتئ الغرابي الترقوة وهي عظم طويل أنبوبي يمتد بين الكتف وعلى القفص الصدري تساعد الترقوة في دعم الزراع عندما يكون بوضعية التبعيد عن الجسم المفصل العضوي الحقاني أو مفصل الكتف وهو مفصل كروي بين لوح الكتف والعضو يشكل المفصل الرئيسي الذي يربط الطرف العلوي بالجزع تشكل نهاية عظم العضو كرة مفصل الكتف يوجد تجويف ضحل في لوح الكتف يسمى التجويف الحقاني يلائم رأس عظم العضل الأسطح العظمية لمفصل الكتف مغطاة بالغضروف المفصلي وهو نسيج زلق قوي ومرن يسمح للعظام بالانزلاق على بعضها البعض مما يجعل الحركة سلسة وغير مؤلمة شفى الجوف الحقاني هو حلقة من الظروف ليفي يحيط بالتجويف الحقاني يزيد الشفاء من عمق ومساحة سطح التجويف الحقاني ليصبح أكثر ملائمة لرأس نصف الكروي لعظم العضل هذا مهم لأن التجويف الحقاني مسطح وضحل لدرجة أن كرة عظم العضد لا تنطبق بإحكام لذلك يؤمن الشفاء العمق المناسب لرأس العضد تشكل المحفظة كيسا محكما حول المفصل يمتلئ بسائل لزي الجدع السائل الزليلي هذا السائل يؤمن تزليق للمفصل ويسمح بحركة أكثر سهولة الأربطة الحقانية العضدية وهي ثلاثة أربطة تعزز مقدمة مفصل الكتف تمتد من حافة الجوف الحقاني إلى عمق عظم العضد المفصل الأخرومي الترقوي حيث تتمفصل الترقوة مع الناتئ الأخرومي يساعد المفصل الأخرومي الترقوي بشكل أساسي في تسهيل رفع الزراع فوق الرأس الأسطح العظمية في المفصل الأخرومي الترقوي مغطاة بالغضروف المفصلي هناك عدة أربطة هامة تدعم المفصل وهي الرباط الأخرومي الترقوي ويربط عظم الترقوة بلوح الكتف عند الناتئ الأخرومي الأربطة الغرابية الترقوية تربط هذه الأربطة عظم الترقوة بلوح الكتف عند الناتئ الغرابي وهي عبارة عن رباطين الرباط شبه المنحرف والرباط المخروطي يرتبط الناتئ الغرابي بالناتئ الأخرمي عبر الرباط الغرابي الأخرمي المفصل القصي الترقوي المفصل القصي الترقوي هو المكان الذي تلتقي فيه الترقوة مع عظم الصدر القص يساعد المفصل القصي الترقوي على تسهيل عدد من حركات الكتف عضلات وأوتار الكفة المديرة عبارة عن مجموعة من أربع عضلات ترتكز على رأس عظم العضل هذه العضلات هي العضلة فوق الشوك العضلة المدورة الصغيرة العضلة تحت الكتف العضلة تحت الشوك تساعد عضلات الكفة المديرة في تبعيد وتدوير الكتف في اتجاهات عديدة كما تساعد في الحفاظ على ثباتية مفصل الكتف عن طريق شد وتثبيت رأس العضل بإحكام في التجويف الحقاني أثناء حركة الزراعة الجراب الزليلي الجراب الزليلي عبارة عن كيس بين الناتئ الأخرمي والكفة المديرة يحتوي هذا الكيس على سائل تزليق يمنع الاحتكاك بين الكفة المديرة المتحركة والأخرم يتشكل مفصل غير حقيقي بين السطح المحدب للقفص الصدري الخلفي والسطح المقعر للوح الكتف بحيث ينزلق لوح الكتف على القفص الصدري هذا المفصل يسمى المفصل الكتفي الصدري الوتر الطويل للعضلة ذات الرأسين العضدية يمتد الوتر الطويل لعضلة ذات الرأسين عبر مقدمة الكتف ضمن ميزابة في عظم العضد إلى الجوف الحقاني في الجزء العلوي من الجوف الحقاني يرتكز الوتر على العظم ويصبح في الواقع جزءا من شفى الحق يمكن أن يكون هذا الارتكاز مصدرا لمشاكل وتر ذات الرأسين فقد يتأذى وينسلخ عن ارتكازه على الجوف الحقاني العضلة الدالية تشكل العضلة الدالية الطبقة الخارجية لعضلات الكتف وهي أكبر وأقوى عضلات الكتف تلعب العضلة الدالية الدور الأساسي في تبعيد الزراع عن الجسم على المستوى الجبهي العضلة شبه المنحرفة هي أحدى عضلات الظهر العلوية 
عضلة مثلثة كبيرة تمتد فوق الظهر والكتفين والرقبة أسباب ألم الكتف تشمل الأسباب المختلفة لألم الكتف ما يلي تنكس المفصل العضود الحقاني وهو تخرج في المفصل ينجم عن تلف السطوح المفصلية لرأس العضد أو الجوف الحقاني إصابات شفى الجوف الحقاني أكثر أنواع إصابات الشفى شيوعا هي تمزقات وتنقسم إلى تمزق مرتكز وتر ذات الرأسين تمزق علوي أمامي خلفي أفت بانكارت تمزق أمامي سفلي أفت بانكارت المعكوسة تمزق خلفي سفلي مشاكل محفظة مفصل الكتف الكتف المتجمدة أو التهاب المحفظة اللاصق وهو حالة تحد من مجال حركة الكتف حيث تصبح المحفظة متسمكة ومنكمشة مشاكل المفصل الأخرم الترقوي يمكن تصنيف مشاكل المفصل الأخرم الترقوي إلى خلال المفصل الأخرم الترقوي الناجم عن إصابات حادة تنكس المفصل الأخرم الترقوي انحلال النهاية البعيدة للترقوة بسبب الردود المتكررة مشاكل المفصل القصي الترقوي الاضطرابات الأكثر شيوعا المرتبطة بالمفصل القصي الترقوي هي الخلوع التهاب المفصل التنكسي مشاكل الكفة المديرة الكفة المديرة منطقة شائعة الإصابة الإصابات الأكثر شيوعا هي التمزق الجزئي أو الكامل التهاب الوتر المكلس حيث يتنكس الوتر ويتكلس بالقرب من مرتكزه على رأس العضد مشاكل الجراب الزليل التهاب الجراب الزليل عندما يتخرج الجراب الزليل يلتهب ويزداد حجمه ويصبح مؤلما مشاكل المفصل الصدري الكتفي التهاب الجراب الزليل والفرقعة هي المشاكل التي تصيب المفصل الصدري الكتفي مشاكل وتر ذات الرأسين المشاكل التي تصيب الرأس الطويل للعضلة ذات الرأسين هي التهاب وتر ذات الرأسين تمزق وتر ذات الرأسين خلال الوتر الجزئي أو الكامل المشاكل العضلية إصابة العضلة شبه المنحرفة الإصابة الأكثر شيوعا هي تشنج العضلة شبه المنحرفة عضلات الصدر تربط العضلة الصدرية الكبرى وهي العضلة الأكبر في الصدر للجزء الأمامي من جدار الصدر بعظم العضد أصبحت إصابات العضلة الصدرية الكبرى أكثر شيوعا مما مضى ويمكن أن تتراوح الإصابات من تكدمات وتمزقات جزئية في بطن العضلة أو وترها إلى تمزق كامل في وتر العضلة المشاكل العصبية متلازمة مخرج الصدر هي اضطراب وعاء عصبي ناجم عن انضغاط الأعصاب و أو الأوعية في المنطقة الممتدة بين الرقبة والأبط اعتلال العصب فوق الكتف العصب فوق الكتف هو عصب حسي حركي مسؤول عن التعصيب الحسي لمفصل الكتف اعتلال أو انحباس العصب فوق الكتف هو حالة ناجمة عن تخريش وتأزي العصب في مكان ما في مساره انحباس العصب فوق الكتف هو حالة غير شائعة يمكن أن لا تشخص بسهولة المشاكل الوعائية تموت رأس العضد ويسمى أيضا النخرة الجافة وهو تموت موضعي لرأس العضد بسبب خلل في التروية الدموية قد يكون سبب ألم الكتف خلع أو كسر في العظام بسبب السقوط أو رد المباشر وقد تشعر بألم في الكتف بسبب ورم أو إنتان ألم الكتف عند الأطفال تشمل الأسباب ما يلي أزياد صفيحة النمو كتف الرامي الصغير Little Ligger Shoulder الكسور الكسور المتبدلة أو كسور الغصن النظير الإنتان التهاب المفصل القيحي أو ذات العظم النقي الأورام كتف الرام الصغير أو Little Ligger Shoulder هي إصابة ناتجة عن الإفراط في استخدام الكتف في الرياضات الرمية عند الأطفال تؤدي إلى إصابة وافتراق صفيحة النمو لرأس عظم العضد السهم يوضح افتراق صفيحة النمو القريبة للعضد وتصنف تحت أزيات سالتر هاريس من النمط الأول الألم المحول قد يكون ألم الكتف غير مبرر والذي لا يتغير عند تحريك رقبتك أو كتفك أو ذراعك أو الذي يحدث مع أعراض في أماكن أخرى من جسمك مثل البطن أو الصدر ألم محول إلى الكتف يشير الألم المحول إلى وجود مشكلة في مكان آخر من الجسم غير المكان الذي تشعر فيه بالألم تشمل أسباب الألم الكتف المحولة ما يلي مشاكل الرقبة مثل فتق النواة اللبية أو تنكس المفاصل الرقبية مشاكل في البطن مثل الحصيات المرارية أو التهاب البنكرياس مشاكل في القلب 
يكون الالم فيها اكثر في الذراع والكتف الايسر مثل الذبحه الصدريه او التهاب التامور مشاكل رئويه مثل التهاب الرئه او سرطانات الرئه يمكن ان يؤدي تخريش الحجاب الحاجز الى الم يمتد الى الكتف يمكن ان يحدث هذا في حالات مثل خراج الكبد الحمل خارج الرحم واسباب اخرى الاعراض بغض النظر عن الم كتفك قد تواجه ايضا تورم وانتفاخ احمرار حراره موضعيه عدم قدرتك على رفع ذراعك او رفع اي شيء قد يكون الالم معمما او يشمل منطقه معينه في الكتف مثل الجزء الامامي او العلوي من المفصل قد تشعر بالم في الليل يعيق نومك قد يختفي الالم من تلقاء نفسه او ربما يستمر مما يتطلب تقييما وتشخيصا للعلاج التشخيص عندما تعاني من الم في الكتف سيقوم طبيبك بسؤالك عن الاعراض والقصه المرضيه سيقوم باجراء فحص جسدي فيزيائي دقيق سيطلب اشعه سينيه بسيطه لتقييم مفصل الكتف وتحديد سبب الالم وقد يطلب منك ايضا اجراء التصوير بريني المغناطيسي ام ار اي لتقييم الانسجه الرخوه للكتف او الفحص بالتصوير الطبقي المحوري سي تي سكان للحصول على رؤيه افضل للعظام وفي حالات معينة ربما يتم إجراء تنظير مفصل كتف تشخيصي حيث يتم فحص مفصل الكتف من الداخل بالشكل العياني باستخدام كاميرا العلاج لعلاج ألام الكتف قد يوصي طبيبك بالراحة وتثبيت كتفك فترة من الزمن تجنب ممارسة الأنشطة التي تسبب لك الألم قد يحولك إلى العلاج الفيزيائي سيصرف لك الأدوية أو الحقن للسيطرة على الألم والالتهاب وقد يوصي باستخدام كمادات ساخنة أو كمادات الثلج على المنطقة التي تشعر فيها بالألم قد يكون تداخل الجراحي مطلوبا للحالات المتقدمة من ألام الكتف التي لم تستجب للعلاج بالطرق التقليدية ويمكن أن يتم العلاج الجراحي إما باستخدام التنظير أو بالجراحة المفتوحة